Assalamualaikum. आज के हम लोग PMT Priority Scheduling Algorithm पर देख बो। तो अन्ना ना Algorithm में थिके PMT Priority Scheduling Algorithm में मुद्दे बा Priority Scheduling Algorithm में एक टा कॉलम वाले बेशी दाव थके शेटा होते हैं Priority कॉलम टा। एका ने आमिर के बोले रखी जब Priority कॉलम में मुद्दे जे ही भरो टा शॉप थिके कॉम आते जे ही प्रोसेस से चुनने वो ही प्रोसेस टे Priority शॉप थिके बेशी हो बे। ये टैक्चुअल बेशी था के कुनो प्रोसेस चुनने शेरा के अमरा प्रायोरिटी बेशी दी बो ना कि कम दी बो इटा मतलब क्वेश्चन में मतलब बोला जाता है आमी दूर नहीं चीज़ जेकने प्रायोरिटी कॉलम में मुद्दे जे भरोट शब्द थे कम जे प्रोसेस टा चुनने वो ही प्रोसेस टा प्रायोरिटी शब्द थे के बेशी और था इखने प्रायोरिटी कॉलम म कम होले वही प्रोसेसर प्रायोरिटी बेशी होगे तो मैं लिखी दिला मिखाने इखाने होते हैं तार माने होते हैं P2 प्रोसेसर प्रायोरिटी भरो टा होते हैं शब्द थे कम ए कॉलम में मुद्दे सिर्फ होते हैं जीरो तार P2 पे प्रोसेस ताहोले P2 प्रोसेसर प्रायोरिटी होगे शब्द थे के बेशी तार पर होगे होते हैं P3 तार पर होगे होते हैं P1 तार पर होगे होते हैं P4 तार पर होते हैं P5 ऐड एक क्वेश्चन हम उधर बोले दाव था क्या सो ये टाइम ही लिखे दिलाम ऐकोन होते हैं और बाकी शब्द गुलाब तो हमारे आगे जो ये अल्गोरिदम गुलाब से लोगों को मिल दावा होते हैं ये तो जो पीएमटी पीए पार बे नॉन प्रीमिटिव होते हैं एक टप्पा से चला करने शुमार अन्य कोनो प्रोसेस वोटे के बाधा बदन करते पार बे ना इन्दु प्रीमिटिव में मुद्दे पार बे सो एको ना हम ला प्रीमिटिव प्रायोरिटी शीतल इंग एल्गोरिथम में जोन गैंग चट टाग बो क्यों गैंग चट टाग तो शीतल में बोल ची एक है ना हम तो कोएक्टर � अन्य कोन प्रोसेस किंतु वन मिनट सेकेंड आशी नहीं। तामने होते हैं, आमादे सीपीयू तो कहोनो आइडल बोशे थक बना। उटर मोते जेब प्रोसेस टच चोले आज बे, जेब प्रोसेस टेनी शे काज करा शुरू करे दिवे। जोखोन एकाधिक प्रोसेस आज बे तो खोन शे देख बे जेब कार प्रायोरिटी बेशी बा कार प्रायोरिटी कम। किंतु वन मिनट सेकेंड कोटो मिली सेकेंड तक शुरू कर बाम ना अवश्य वन मिली सेकेंड तक है सो पी ओने का स्टार्ट शुरू हो गए वन मिली सेकेंड तक है पी ओने का शुरू होलो ये एक कोटो कौन चोल गए जो तो कौन ना होते ऑन नॉट एक टा प्रोसेस चोल आस्त से कारण कि आमने जेते टा बोल सी प्रायोरिटी शीटलिंग आगे तो 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 रंग आमदे प्रोसेस गुल आरेक टाइप प्रोसेस चला रहा है इस तरह में जो दिखा ने आरेक टाइम में दिखे देखी जो दो मिली सेकेंड पी थ्री प्रोसेस टाइम वाले सीपीओ ते चला रहा है इस तरह सो एक बार हम लोग एपी ऑन प्रोसेस टाइप आरेक मिली सेकेंड एक्सेक्यूट करो तार मने होते हैं पी ऑन टाइप जो दिखा हमारा एक मिली सेकेंड एक्सेक्यूट करी तो बार्स टाइम तक कुमी गया है कौन वन हुए जावे कारण छेता हमने एक मिली सेकेंड इकन एक्सेक्यूट करे फिर सी सो हमारे पी वन ले काट स्टा एक मिली सेकेंड कुमे जावे अखुन पी थ्री आर पी वन ये दो इटा प्रोसेस हमारे सीपीयू ते आसे पी थ्री पी वन एर मुंद हमारे देखता होगा जब कार प्रायोरिटी बेशी हमें आगे बोले चिलाम जब प्रायोरिटी कॉलम में चार भैलो शब्द के कम होगे तार प्रायोरिटी शब्द के बेशी होगे इकहने जो दिया हमने देखी जब पी वन एर भैलो टा होते फोर पी थ्री भैलो टा होते टू तार मने बुझाए जाते जेकहने पी थ्री प्रायोरिटी बेसि वाला को प्रोसेस पे गे दो प्रोसेस आसार पर प्रोसेस टाइम एक्सिक्यूट करते हैं ये हमें प्रायोरिटी शिड्यूलिंग एलगोरिदम नियम आपकी को प्रोसेस एम पे जा जेटार प्रायरिटी हे प्रोसेस चल रो प्रोसेस बेसि है तेल से अवश्य एक्सिक्यूट करते हैं जेहतु हमें पी थ्री प्रोसेस टाइम पेटार प्रायरिटी पी ओन थे बेसि सो हमें पी थ्री टाइम एक्सिक्यूट करब अखान हमरा P3 टक का एक्सेक्यूट कर लाम इटे का हमरा कौन कौन एक्सेक्यूट कर बो जो तो कौन ना हमारे नेक्स्ट आरेक टक प्रोसेस चला आस्ते सर अखान हमरा जो तो ख्याल करीजे तीन मिली सेकेंडे हमारे आरेक टक प्रोसेस आस्ते सर इखाने P4 सो हमने P3 टक के आरेक मिली सेकेंडे एक्सेक्यूट कोरी आरेक मिली सेकेंडे एक्सेक्यूट कोर � एको ना वधे सीपीयू तो कोटा प्रोसेस है से तीन टा प्रोसेस की की पी वन पी थ्री एवं पी फोर ये तीन टा प्रोसेस हमारे सीपीयू ते आज है एको पी वन पी थ्री एवं पी फोर 
এখন আমাদের যেটা দেখতে হবে যে এই তিনটা প্রসেসের মধ্যে কার প্রায়োরিটি সবথেকে বেশি এখন যদি আমরা দেখি যে পি ওয়ানের ভ্যালুটা হচ্ছে ফোর পি থ্রি ভ্যালু হচ্ছে টু পি ফোর যেটা নতুন আসলো সেটা ভ্যালু হচ্ছে সিক্স প্রায়োরিটি ভ্যালু তো দেখা যাচ্ছে যে এই তিনটার মধ্যে আমাদের পি থ্রির প্রায়োরিটি বেশি কারণ এটা ভ্যালুটার মানটা সব থেকে কম সো আমাদেরকে আবারও পি থ্রিকে এক্সিকিউট করতে হবে যেহেতু আমাদের পি ফোরটা নতুন আসছিল কিন্তু এটা প্রায়োরিটির মানটা হচ্ছে বেশি পি থ্রির থেকে অর্থাৎ এটা প্রায়োরিটিটা কম সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে পি থ্রিকে আবারও এক্সিকিউট করতে হবে সো আমরা পি থ্রিকে আবারও এক্সিকিউট করবো যতক্ষণ না আমরা পি থ্রির প্রায়োরিটি থেকে বেশি প্রায়োরিটি কোনো প্রসেস পাবো ততক্ষণ আমাদের অবশ্যই পি থ্রিকে এক্সিকিউট করতে হবে এটা বার্স টাইম অনুযায়ী সো পি থ্রিকে আমরা এক্সিকিউট করলাম এটাকে আমরা কতক্ষণ এক্সিকিউট করব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফোর মিলি সেকেন্ডের মধ্যে আর একটা প্রসেস চলে আসছে সো এটাকে আমরা আরও এক মিলি সেকেন্ড এক্সিকিউট করি থ্রির সাথে যোগ করে দিলে আমাদের হয়ে যাবে ফোর সো এখন আমরা ফোর মিলি সেকেন্ডে যখন গেলাম তখন দেখলাম যে পি টু প্রসেস আমাদের চলে আসছে এখন আমাদের প্রসেস কয়টা আছে এখন আমাদের প্রসেস আছে চারটা পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এবং পি ফোর সো আমাদের পি থ্রির মানটা আরও এক কমে গিয়ে হয়ে গেল আট এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে চারটা প্রসেস সিপিওতে আসছে এই চারটা প্রসেসের মধ্যে সব থেকে প্রায়োরিটি বেশি হচ্ছে পি টু এর কারণ এইটার ভ্যালুই হচ্ছে সব থেকে কম এখানে অন্য কোনো প্রসেস নাই যার ভ্যালুটা এই পি টু প্রসেস থেকে কম হতে পারবে তার মানে হচ্ছে পি টু প্রসেসটার প্রায়োরিটি সব থেকে বেশি এখানে যে প্রসেসগুলো আছে সবগুলো প্রসেসের মধ্যে এখন যেহেতু আমরা সব থেকে বেশি প্রায়োরিটির প্রসেসটা পেয়ে গেছি এই চার্টের মধ্যে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব পি টুটাকে আমাদের সম্পূর্ণভাবে এক্সিকিউট করে দিতে হবে কারণ এর থেকে এমন কোনো প্রসেস আমরা আর পাবো না যেটার প্রায়োরিটি সব থেকে বেশি হবে কারণ এটাই হচ্ছে সব থেকে লোয়েস্ট ভ্যালু সম্পূর্ণ প্রসেস সো আমরা এখান থেকে কোনটাকে এক্সিকিউট করবো তাহলে পি টুকে এক্সিকিউট করবো বাকিগুলোকে আমরা কনসিডার করবো না এবং যেহেতু এটার প্রায়োরিটি সব থেকে বেশি তাই আমরা কি করবো এটাকে সম্পূর্ণভাবে এক্সিকিউট করে দেবো সম্পূর্ণভাবে এক্সিকিউট বলতে এটা বার্স টাইম যতটুকু আছে সম্পূর্ণভাবে এটাকে এক্সিকিউট করে দিতে হবে যখন আমরা সব থেকে প্রায়োরিটি বেশি ওয়ালা কোনো প্রসেস পেয়ে যাব সেই প্রসেসটাকে আমাদের সম্পূর্ণভাবেই এক্সিকিউট করে দিতে হবে এটা সবগুলোর ক্ষেত্রেই সেম সো পি টু প্রসেসটা আমরা সম্পূর্ণভাবে এক্সিকিউট করে দিলে আমাদের কত হয়ে যাবে ফোরের সাথে ফোর যোগ করে দিলে হয়ে যাবে আট সো পি টু এর এখানে কোনো বার্স টাইম বাকি থাকবে না সো পি টু প্রসেসের কাজ আমাদের শেষ এখন আমাদের কোন কোন প্রায়োরিটি আছে এখন আমি একটা জিনিস খেয়াল করি যে এইখানে আমাদের অ্যারাইভেল টাইম সর্বোচ্চ ছিল পাঁচ মিনিট সেকেন্ড পর্যন্ত পাঁচ মিনিট সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের সবগুলো প্রসেস সিপিওতে চলে আসবে কিন্তু আমরা যদি খেয়াল করি যে গ্যাং চার্টের মধ্যে আমরা চলে গেছি হচ্ছে আট মিনিট সেকেন্ড পর্যন্ত তার মানে কি এখানে কিন্তু সবগুলো প্রসেস আমাদের সিপিওতে অলরেডি চলে আসছে এমন কোনো প্রসেস বাকি নাই যেটা আমাদের আট মিনিট সেকেন্ডের পরে আসবে তাই এখন আমরা কি করব যেহেতু আমরা সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি সম্পূর্ণ প্রসেসটাকে এক্সিকিউট করে দিতে সম্পূর্ণ এরপর থেকে আমরা সিরিয়াল অনুযায়ী এটার পরে যে প্রায়োরিটি বেশি আছে যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটা তারপরে যে প্রায়োরিটি বেশি আছে যে প্রসেসটা ওই প্রসেসটা এভাবে করে ধাপে ধাপে আমরা সবগুলো প্রসেসই সম্পূর্ণভাবে এক্সিকিউট করে দেবো তার মানে হচ্ছে পি টু এর পরে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি সম্পূর্ণ প্রসেস হচ্ছে পি থ্রি কারণ এটা হচ্ছে সেকেন্ড লোয়েস্ট ভ্যালু প্রায়োরিটি কলামের মধ্যে তার মানে হচ্ছে পি থ্রির প্রসেসটা সব থেকে প্রায়োরিটি বেশি হবে পি টু এর পরে সো এখন আমরা পি থ্রিকে এক্সিকিউট করবো এটাকে কীভাবে এক্সিকিউট করবো সম্পূর্ণভাবে এক্সিকিউট করবো কারণ আমরা সর্বোচ্চ প্রায়োরিটির প্রসেসটাকে এক্সিকিউট করে ফেলছি সম্পূর্ণভাবে এখন আমরা সিআর অনুযায়ী পরবর্তী প্রায়োরিটির প্রসেসগুলোকে এক্সিকিউট করব তো পি থ্রির বাকি ছিল হচ্ছে এইট মিলি সেকেন্ড সো এইট প্লাস এইট মানে হচ্ছে সিক্সটিন সো পি থ্রির আর কোনো বাকি রইল না সো পি টু পি থ্রির কাজ আমাদের সম্পূর্ণভাবে করা শেষ সো পি টু এর কাজও শেষ পি থ্রির কাজও ডান এখন আমাদের দেখতে হবে তার পরবর্তীতে হাইস্ট প্রায়োরিটিতে কোনটা আছে তার পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি যে জিরো টু তারপর হচ্ছে ফোর তার মানে পি ওয়ানটা আমাদের হাইয়েস্ট প্রায়োরিটিতে আছে সো এখন আমাদের এক্সিকিউট করতে হবে পি ওয়ানকে পি ওয়ানকে আমাদের কতক্ষণ এক্সিকিউট করতে হবে শুধুমাত্র এক মিলি সেকেন্ডে আমাদের বাকি ছিল সো আমরা এক মিলি সেকেন্ডে এটাকে এক্সিকিউট করবো সো সিক্সটিন প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে সেভেনটিন জিরো হয়ে গেল এখন তাহলে আমাদের এই তিনটা প্রসেসের কাজ শেষ এখন তারপরে কোনটা হবে তারপর হবে অবশ্যই পি ফোর সো আমাদের পি ফোরকে কতক্ষণ এক্সিকিউট করতে হবে এটা কাজ ছিল হচ্ছে টোয়েন্টি মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত সো এটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে এক্সিকিউট করে দেবো সো আমাদের হয়ে যাবে থার্টি সেভেন মিলি সেকেন্ড থার্টি সেভেন মিলি সেকেন্ড ডান সো পি ফোরের কাজও আমাদের শেষ এখন আমাদের দাস পাখি আছে হচ্ছে পি ফাইভ সো আমরা পি ফাইভকে কতক্ষণ এক্স
এবং তার পরবর্তী থেকে আমরা কি করব সিরিয়াল অনুযায়ী বাকি যে প্রসেসগুলো আছে সবগুলোকে সম্পূর্ণভাবে এক্সিকিউট করতে থাকবো এটাই হচ্ছে আমাদের গ্যাং চার্ট আকার নিয়ম সো এটা আমাদের ডান এখন আমাদের কিছু ক্যালকুলেশন করতে বলে এই গ্যাং চার্ট থেকেই সেটা হচ্ছে ওয়েটিং টাইম কত সেটা আমাকে বের করতে হবে টার্ন অ্যান্ড টাইম কত সেটা বের করতে বলে আর আরটি হচ্ছে আমাদের রেসপন্স টাইম আরটিটা এখানে আমি নতুন দেখাচ্ছি এর আগে ভিডিওগুলোতে দেখাইনি তো আমি এখানে বলে দিচ্ছি কীভাবে করতে হবে আরটিটা এটা হচ্ছে রেসপন্স টাইম তো ফার্স্টে আমরা ওয়েটিং টাইমটা বের করি আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল যে সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করে বের করি সেগুলো থেকে করবো এখানে পি ওয়ান আমাদের রিপিট হয়েছে দুইবার সো আমরা জানি যে ফার্স্ট ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা থাকে হচ্ছে আমি আবার লিখছি এস টি মাইনাস এটি তার মানে হচ্ছে স্টার্ট টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম আর সেকেন্ড ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা থাকে হচ্ছে এস টি স্টার্ট টাইম মাইনাস হচ্ছে লাস্ট এন্ডিং টাইম এল ইটি সো এই দুটোকে আমাদের যোগ করে দিতে হয় এই দুটোকে আমাদের যোগ করে দিতে হয় সেকেন্ডের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্ষেত্রে সো পি ওয়ান এখানে দুইবার রিপিট হয়েছে সো প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে স্টার্ট টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম স্টার্ট টাইম ছিল হচ্ছে ওয়ান মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম হচ্ছে পি ওয়ান প্রসেসের ক্ষেত্রে ওয়ান প্লাস হবে কোনটা এখানে এই সেকেন্ড প্রসেসের স্টার্ট টাইমটা হচ্ছে সিক্সটিন এবং লাস্ট ইন্ডিং টাইমটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রসেসের ইন্ডিং টাইমটা ফার্স্ট প্রসেস ইন্ডিং টাইমটা টু সো সিক্সটিন মাইনাস টু দ্যাট মিন্স এই দুটাই ক্যালকুলেশন করলে আমাদের হবে হচ্ছে ফরটিন অনুরূপভাবে পি টু এর ক্ষেত্রে যদি আমরা করি পি টু আমাদের একবারই আসছে সো এখানে শুধুমাত্র হবে ফোর মাইনাস ফোর দ্যাট মিন্স ফোর মাইনাস ফোর হচ্ছে স্টার্ট টাইম মাইনাস হচ্ছে অ্যারাইভাল টাইম কত হচ্ছে জিরো পি থ্রির ক্ষেত্রে যদি আমরা করি পি থ্রি এখানে আমাদের তিনবার আসছে সো পি থ্রি ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি এই পি থ্রির ক্ষেত্রে করলে আমাদের কত হবে টু মাইনাস টু টু মাইনাস টু প্লাস হবে কত এখানে হবে থ্রি মাইনাস থ্রি থ্রি মাইনাস থ্রি প্লাস হবে আমাদের কত এখানে হবে এইট মাইনাস ফোর এইট মাইনাস ফোর এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে আমাদের আসতেছে হচ্ছে ফোর কারণ এটাও জিরো আসবে এটাও জিরো আসবে এইট মাইনাস ফোর মানে হচ্ছে ফোর আসবে ডান আর পি ফোর এর ক্ষেত্রে পি ফোর এখানে আমাদের একবারই আসছে সো সেভেন্টিন মাইনাস থ্রি সেভেন্টিন মাইনাস থ্রি হচ্ছে আমাদের ফরটিন তারপর হচ্ছে পি ফাইভ পি ফাইভও আমাদের একবারই আসছে সো থার্টি সেভেন মাইনাস ফাইভ থার্টি সেভেন মাইনাস ফাইভ হচ্ছে আমাদের থার্টি টু ডান সো এগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়েটিং টাইম এখন আমাদের টার্ন অ্যান্ড টাইমটা বের করতে হবে টার্ন অ্যান্ড টাইমটাও আমরা জানি কীভাবে বের করতে হয় এটা হচ্ছে বার্স টাইম প্লাস হচ্ছে ওয়েটিং টাইমের যোগফল বার্স টাইম আর ওয়েটিং টাইমকে আমাদের যোগ করে দিলে আমাদের টার্ন অ্যান্ড টাইম বের হয়ে যায় বার্স টাইম আমাদের দেওয়া আছে ওয়েটিং টাইমটা আমরা বের করেছি সো চোদ্দো প্লাস দুই মানে হচ্ছে পি ওয়ান প্রসেসের ক্ষেত্রে কত হবে চোদ্দো প্লাস দুই মানে হচ্ছে সিক্সটিন ফোর প্লাস জিরো মানে হচ্ছে পি টু এর ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে ফোর তারপরে হচ্ছে টেন প্লাস ফোর মানে হচ্ছে ফরটিন টোয়েন্টি প্লাস ফরটিন মানে হচ্ছে থার্টি ফোর টু প্লাস থার্টি টু মানে হচ্ছে থার্টি ফোর ডান সো এটাই হচ্ছে আমাদের টার্ন অ্যান্ড টাইম এখন রেসপন্স টাইমটা আমাদের কীভাবে বের করতে হয় রেসপন্স টাইমটা আমাদের এই সূত্রটার মতোই এই যে ফার্স্টের সূত্রটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম এস টি মাইনাস এটি স্টার টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম এইটাই হবে আমাদের রেসপন্স টাইমের সূত্র এটা হবে এস টি মাইনাস এটি রেসপন্স টাইমটা সূত্রটা হচ্ছে যা আমাদের যেখানে শুরু হওয়ার কথা ছিল এবং যেখানে আমাদের শুরু হয়েছে দুটোর বিয়োগফল তার মানে হচ্ছে এখানে যদি আমরা দেখি যে পিওয়ান প্রসেসটার অ্যারাইভাল টাইম ছিল হচ্ছে ওয়ান তার মানে পিওয়ান প্রসেসটি স্টার্ট হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে ওয়ান মিলি সেকেন্ড এখানে স্টার্ট হয়েছে কত মিলি সেকেন্ডে পি ওয়ানটা ওয়ান মিলি সেকেন্ডেই স্টার্ট হয়েছে সো ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিন্স জিরো রেসপন্স টাইম ছিল হচ্ছে পি ওয়ানের ক্ষেত্রে জিরো হবে অনুরূপভাবে পি টু এর রেসপন্স টাইমটা কত পি টুটাকে আমাদের শুরু হওয়ার কথা ছিল ফোর মিলি সেকেন্ডে পি টু আমাদের শুরু হয়েছে কোথায় ফোর মিলি সেকেন্ডে সো ফোর মাইনাস ফোর ইকাল টু জিরো অনুরূপভাবে পি থ্রির ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি পি থ্রিটা আমাদের শুরু হওয়ার কথা ছিল টু মিলি সেকেন্ডে কিন্তু পি থ্রি আমাদের শুরু হয়েছে টু মিলি সেকেন্ডে সো টু মাইনাস টু এটার রেসপন্স টাইম হচ্ছে জিরো বা পি ফোর এর ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি পি ফোরটা শুরু হওয়ার কথা ছিল থ্রি মিলি সেকেন্ডে শুরু হয়েছে সেভেনটিন মিলি সেকেন্ডে সো আমাদের কত হবে স্টার্ট টাইম হচ্ছে সেভেনটিন মাইনাস হবে হচ্ছে পি ফোর মানটা হচ্ছে অ্যারাইভাল টাইমটা ছিল হচ্ছে থ্রি মিলি সেকেন্ড সো এটার রেসপন্স টাইম হবে চোদ্দো মিলি সেকেন্ড আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা কীভাবে এগুলো করতে হবে পি ফাইভের ক্ষেত্রে তাহলে কত হবে পি ফাইভ এর শুরু হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে ফাইভ মিলি সেকেন্ডে কিন্তু শুরু হয়েছে হচ্ছে থার্টি সেভেন মিলি সেকেন্ডে সো থার্
এখানে আমরা যে ওয়েটিং টাইমগুলো বের করেছি ওগুলো আমি জাস্ট আমরা যোগ করে দেবো তো টোটাল ওয়েটিং টাইম বের করতে গেলে আমাদের চোদ্দো প্লাস জিরো প্লাস ফোর প্লাস চোদ্দো প্লাস থার্টি টু এগুলোকে যোগ করতে হবে যোগ করতে গেলে দেখবো যে আসে হচ্ছে সিক্সটি ফোর মিলি সেকেন্ড আর অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম বের করতে বললে সিক্সটি ফোরকে যতগুলো প্রসেস আছে সবগুলো তার ভাগ করতে হবে প্রসেস আছে টোটাল পাঁচটা ভাগ করলে দেখবো আসে যে অ্যান্সারটা সেটা হবে আমাদের অ্যান্সার আর টোটাল টার্ন অ্যান্ড টাইম যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই টার্ন অ্যান্ড টাইমগুলোকে যোগ করে দিতে হবে সিক্সটিন প্লাস ফোর প্লাস ফোরটিন প্লাস হচ্ছে থার্টি ফোর যোগ করে দেখা যাবে যে একশো দুই মিলি সেকেন্ড আসতেছে সো এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল টার্ন অ্যান্ড টাইম এখন আমার আরেকটা জিনিস পিক করতে বলতে পারি সেটা হচ্ছে কমপ্লিশন টাইম সো কমপ্লিশন টাইমটাও আমরা আগে ভিডিওগুলোতে দেখিয়ে দিয়েছি সেম নিয়মে আমাদের এখান থেকে কমপ্লিশন টাইমটা বের করতে হবে যদি কারো তর্ক হয় তাহলে আগে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন কমপ্লিশন টাইমের জন্য সো আই হোপ আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন কীভাবে আমরা পিএমটি প্রায়োরিটি শিডিউলিং অ্যালগোরিদমটা করব সো যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলে ধন্যবাদ